Okay, this is Linda Ronstadt. Do you know who Linda Ronstadt is? You know I don't know who Linda Ronstadt is. Knowing that you want me of the prize and the memory of a love that never. 大家好，我是电影小雅。今天继续带你们看同名游戏改编的末日求生美剧《最后生还者》第三集。泰斯在一场感染者的围攻中去世，乔尔和艾丽在他的拖延下得以逃生，两人躲进了波士顿以西十英里的树林里。经过一夜修正，他们都没能平复失去泰斯的心情，连话都不想跟对方说。艾丽出声打破尴尬气氛。他不是要为泰斯的死道歉，也没有抱着乔尔嚎啕大哭，而是头脑清醒地表示，泰斯的死并不是他造成的，没人逼乔尔和泰斯带他上路，是他们为了卡车与电池答应了马林的计划，路上遭遇了感染者的围攻也是偶然。如果真要为泰斯的死找个人怪罪，只能是做出选择的他们自己。所以艾丽告诉乔尔，别因为泰斯的死指责他。艾丽之所以说出这段话，想必他内心也有愧疚。只不过找个理由让自己轻松点。乔尔全程没有反驳，接着带这个女孩赶路。他们跟泰斯遗言说的一样，要去投靠比尔和弗兰克。在乔尔的记忆里，弗兰克是个很好相处的人，这让还没出过远门的艾丽安心。路上话匣子打开，逮着乔尔继续十万个为什么。其实话里话外是想说服乔尔给他一把枪防身。乔尔一如之前拒绝了艾丽，他们先去了一家废弃农场。乔尔在这里藏了物资，以防走私过程中装备不足。他害怕后面还会遇到大量感染者，于是来农场取装备。只是上一次来是在几年前，他不记得物资存放的具体位置，只能埋头摸地板。没事做的艾丽到处瞎晃悠，她在一个房间发现了地下室，小小的头脑动起了歪心思。他没有告诉乔尔，而是自己朝地下室扔东西，确认里面不是很深，还有个垃圾桶能垫着。于是打开手电筒跳了下去。地下室到处是坍塌的尘土，里面也没有多少货物。艾丽只找到一包卫生棉条。正当他为此庆幸时，深处忽然传来感染者的吼叫，这可把艾丽吓得一激灵。但当手电灯照过去，便见那名感染者被压在了乱石下面，一时间动弹不得。艾丽大着胆子走过去，听着感染者口中发出的呵呵声，居然一点也不害怕，还拿出刀划开感染者的头皮。看着头皮下的根须，他手起刀落，利索地捅穿了感染者的头颅。这一击可谓不动声色，狠辣果决。恐怕这不是艾丽第一次猎杀感染者。乔尔很久没听到艾丽的动静，正准备拿枪走进房间，艾丽却从房间里走了出来。手中摆弄着卫生棉条，若无其事地装进背包。乔尔也不好多问什么，毕竟那是女孩子的事儿。他找到物资所在的位置，存放东西时，艾丽再次提出给他一把枪，结果照旧被乔尔拒绝了。拿了足够物资，两人没做停留，继续赶路。途中看到一架坠毁的飞机，艾丽没有面露伤感，反而好奇坐飞机是什么感觉，还羡慕乔尔曾经上过天。虽然在乔尔的经历中，坐飞机的感觉很糟糕，廉价舱里人挤人，餐费也相当昂贵，但这些对艾丽来说太虚无缥缈了。她不明白为什么人类文明会在一天内毁灭，那些美好的东西会一夕荡然无存。她越说越生气。乔尔调侃她：“你不是上过学吗？”艾丽义愤填膺地表示：“联邦救灾局的学校都不称职，那些破烂政府连疫情都阻止不了，更何论好好教育后人。”乔尔不得不给艾丽解释感染爆发的原因，一切都源于虫草菌变异。那些东西进入了食物供应链，比如面粉或者糖，这两样做成的面包、麦片等食物，周四会在全国商店上架。人们吃多了受感染的食物，便会在不知情的情况下被感染。一开始感染只是在小范围出现，不到一个晚上呈井喷式爆发，人类文明也在那一天崩塌。话说到这里，乔尔忽然止住了脚步，建议绕过马路，穿越树林。这么做并非因为前方有危险，而是不想让艾丽看到惨绝人寰的一幕。艾丽被勾起好奇心，偏要过去看个究竟。然后他看到了无数堆垒在路旁的骸骨。原来疫情爆发一周后，军方曾经做过疏散工作，将乡镇居民送往隔离区。可惜隔离区容不下那么多人，没有获取进入名额的，即便他们还没被感染，都会被带到郊区集中枪决。
，二零零三年九月三十日，比尔所在的小镇也进行了强制疏散，但他并不相信军方，而是选择躲进地下室，那里有他准备的大量枪械弹药。等从监控中看到军方离开，比尔开始了自己的末日生存之路。空荡无人的小镇，汽油随便加，超市百货随便拿，天然气公司都能自由进出，酒庄的红酒也能免费喝。只要备用发电机不歇菜，比尔能舒服生活很久。为了防止感染者和虎视眈眈的人入侵，比尔在周围搭建起电网，地上安装喷火设备，附近挖了地洞陷阱，还准备了各种防护措施。他只用坐在房内，等感染者靠近就会触发机关。被装在树上的枪支射穿脑壳，而他只用坐在餐厅享用美食和红酒，欣赏倒霉悲催的感染者被击穿。这种单调的生活一晃过去了四年。二零零七年，他迎来了改变，一个大活人掉入了他的陷阱。对方来自巴尔的摩隔离区，由于那边沦陷，他跟十个人前往波士顿隔离区，可惜中途九死一生，只有他一个人活了下来，还不幸被比尔的陷阱捕获。比尔见人诚实，还没有武器，于是找了梯子让他上来，还给人做了感染检测，确认对方没有被感染后，比尔却没有因此放松，手里拿着枪，一副戒备满满的神态，给对方指了去波士顿的路。哪知道那人灰头土脸，没有要离开的意思。他告诉比尔：“我叫弗兰克，已经饥肠辘辘两天了，能不能请他吃顿饭？”比尔纠结再三，终于敌不过弗兰克的笑容，不仅请人进屋，给人准备换洗衣物。在弗兰克赞叹洗澡的感觉太棒了时，他的双眼似乎出现了亮光。之后还给人准备红酒佳肴，热情的不像个招待流浪汉的主人。弗兰克洗完澡，穿着比尔送给他的衣服，看着对方端盘子来餐厅，有些局促的坐在位子上。面对一直保持生疏距离的比尔，他没有掩饰自己的想法，对比尔的手艺赞不绝口。吃完饭，他本该立即离开，但在离开前，他还有一件事要做，试一试放在客厅的古董钢琴，制造于1948年，比尔母亲留下的在末日中一文不值的乐器。他一眼找到了比尔的乐谱，对照乐谱生疏地弹奏着。五音不全的嗓音开腔后，吓得比尔赶紧上前阻止，代替弗兰克坐在钢琴前。弗兰克说：“我听完就走。”但看着深情款款歌唱的比尔，他却没能控制自己，不禁打探歌里的女孩是谁。比尔说：“没有女孩。”随后，弗兰克俯下身，给了比尔深情一吻，两人眼眶湿润，都有些相见恨晚的意思。这天傍晚，他们裸城相见，重新认识，也重新确认双方的身份。三年后，也就是二零一零年，有了弗兰克后，比尔的生活开始变得生动。他们会争吵，原因仅仅是弗兰克想清理一块草坪，想翻修酒庄和家具商店，还有服装精品店，造出一条有生活味的街道，去招待他们的新朋友。比尔原本因为资源有限不答应，无奈弗兰克势在必行，不然他就跳进比尔的陷阱里。比尔只好认怂妥协，而弗兰克所谓的朋友，其实是用无线电聊天时认识的泰斯和乔尔。招待他们时，不同于弗兰克的热情友善，比尔表现得很警惕，吃饭时还不忘给手枪上膛，以防泰斯和乔尔做坏事。乔尔表示：“我们是务实生活的正派人，跟你们见面只是想用隔离区的东西和你们做生意，这是互惠互助的大好事比尔本来不想达成交易，毕竟小镇的物资足够两人生活。他也害怕陌生人的加入会让他们的日子变得复杂。可是外围电网的镀锌金属丝已经开始腐蚀，最多再撑一年。而乔尔能提供高强度的铝线让他替换，用几辈子都不会坏。比尔只好同意这笔交易。临走时，弗兰克跟乔斯约定好走私代码，也就是年代歌曲对应的信号。乔尔则提醒比尔，虽然联邦救灾局不会发现这里，他们也能防得住感染者，但别忘了，末日还有无恶不作的入侵者。那些人没有被感染，而且有智商、有武力，能破坏陷阱，闯进小镇打劫。比尔因此在电网周围加了防护。他跟弗兰克安稳生活到二零一三年。有一天，晨跑结束，弗兰克蒙住比尔的眼睛，带他去房屋后面的菜地。土壤里种着已经结出果实的草莓，比尔惊讶得很，还没问怎么来的，弗兰克立即说清原委，是用一把手枪和乔斯换的种子。比尔虽然觉得不太值，可看着爱人的笑容，吃着甘甜的草莓，他也忍不住笑了，对现在的生活太满足了。
。唯一美中不足的是，他比弗兰克年长，害怕终有一天自己会离开，留弗兰克孤独地活在世上。后来暴雨倾盆的夜晚，他们遇到了麻烦，乔尔口中的入侵者来了。等弗兰克从睡梦中惊醒，伊尔已经和对方战斗了很久。尽管那些入侵者没能突破喷火器和电网防护，却不妨碍他们朝比尔开枪。弗兰克赶去帮忙时，比尔刚好被射中了腹部，他觉得自己命不久矣。之前以防这一天到来，他已经替弗兰克铺好后路，列好跑路所需的清单，还给所有钥匙做了备份。只要联系乔尔过来帮忙，弗兰克便能顺利离开，继续安然无恙地生活下去。弗兰克全程没有反驳比尔，只是引导他说话，自己镇定地处理伤口。十年后的2023年，比尔的房屋前有个人坐在轮椅里，但他不是比尔，而是不幸被感染了的弗兰克。在过去的生活里，弗兰克学会用油画记录所见所闻，如今他的肢体逐渐变得僵硬，双手也开始乏力。不仅画不成调，连扯开药品袋的力气都没有，只和拉萨全要比尔帮忙。临到即将失去身体控制的那晚，弗兰克无法入眠，他竭尽全力穿好衣服，在轮椅里坐到天明。这是他在人世的最后一天，他想不留遗憾地离开。于是，尽管比尔无法接受事实，还是在弗兰克的要求下，于末日下萧瑟的秋天，带弗兰克去服装精品店选衣服。两人盛装坐在定情的钢琴前，互相将戒指戴上对方的无名指，随后浅浅的相吻，完成一场没有见证人、没有嘉宾，只有他们自己的简单婚礼。相处十三年，他们终于结婚了。那天晚上，比尔准备了烛光晚餐，和以前无数个夜晚相同，仅仅是简单的烤肉沙拉和红酒，却比任何时候都要浪漫。可惜这浪漫的时光太短暂了，他们吃完最后一餐。比尔依照弗兰克的意思，在红酒里倒入致死剂量的药物，接着亲手递到了爱人跟前。弗兰克没有犹豫地喝完，喝下后才后知后觉，比尔的酒中也加入了致死剂量的药物。比尔说他已经老了，终归有意思，所以尽管他陪着弗兰克离开，两人生命的忠诚却不是戏剧性的悲剧结尾，而是一场浪漫的赴约。弗兰克本该愤怒，最后却心平气和接受了事实，和比尔一起进入卧室，一起在睡梦中死去，再也不会醒来。不知过了多少天，乔尔带着艾丽找到了这里。房屋前的花草已经枯萎，桌上是吃剩的爬着苍蝇的餐盘。艾丽看到了比尔的遗信，还附带一把卡车钥匙。信中，比尔让乔尔别打开卧室的门，毕竟里面的场景并不好看，尸体可能已经腐烂了。他将地堡的密码和所有枪械弹药留给乔尔，让乔尔和自己一样去保护生命中值得保护的人。艾丽念着信里的内容，却说不出那个人的名字。乔尔拿过来看，看到了泰斯的姓名，他忽然感觉不知所措，到院子里孤零零站着，去车库看比尔给他留的卡车。乔尔终于做了一个决定，他让艾丽给他看手臂，确定对方没有发病迹象后，决定带艾丽去找弟弟汤米。但两人得约法三章，不再提起泰斯，不告诉任何人艾丽手臂的伤。路上一切行动以乔尔为准，艾丽同意了这个口头协议。收拾东西时，他看着地下室满墙的枪支，又一次提出要一把手枪，不过还是被乔尔拒绝了。但艾丽没有因此放弃，反而趁着乔尔洗澡时，偷偷装走弗兰克放在抽屉的手枪。之后，他们驱车离开小镇。这是艾丽第一次坐车，大大的眼睛充满了好奇。在车里，他找到一盘磁带，磁带中存的歌是琳达·朗斯戴的《Long Long Time》。这首歌正是比尔与弗兰克的定情歌曲。在琳达的歌声中，乔尔和艾丽驶离小镇。镜头一下拉远，回到了比尔卧室的窗户后面，好似他们正目送着老朋友远去。最后，《生还者》第三集的剧情到这里结束了。和第二集相同，这集也采用了插叙的办法补充世界观设定。不同的是，这种插叙与其说是为了推动剧情，不如说是弥补游戏玩家在游戏中的遗憾。游戏中，比尔与弗兰克之间是暧昧的，关系是隐秘克制的，这里的他们却足够坦诚。
导演用了很小的篇幅去还原两人相处的后半生，从初见时的一见钟情到死亡时的厮守相随，只有四十分钟不到的剧情。但看完之后，你就会发现，比尔与弗兰克性格表现得很彻底。比尔最初是愤世嫉俗的一个人，他的生活只有自己，因此行事也有些麻木。比如刚和乔尔·泰斯见面时，对他们充满了敌意。弗兰克第一次出现在餐厅，发现柜台上有一层厚厚的灰，表明比尔生活的不算邋遢，但绝对谈不上精致，没有诗意。弗兰克却与之相反，是个懂得生活、热爱生活的人。他的出现让比尔的生活环境得到了极大改善，也因为弗兰克的影响，比尔在末日交到了朋友，人生有了想保护他人的目标。还有人会问，他俩真的是一见钟情吗？或许弗兰克为了活下去，所以才趁机出卖色相和比尔谈恋爱。如果真的是这样，只能说赶快去看看眼科。弗兰克虽然称不上见不得人，可那大胡茬子绝对算不上美男。而且比尔一个麻木的生存主义者，同意留弗兰克吃饭。如果是因为对方太饿了，那就崩人设了呀。还有弗兰克听到比尔的歌声时，眼眶红了，应该是对比尔深埋的感情感同身受。强烈建议宝子们去看这一期的原片，尽管让整个剧情有了不连贯的感觉，却展现了末日下爱情至死的浪漫。胡伟时搭配音乐《On the Nature of Daylight》更佳，这是比尔与弗兰克最后一日的 BGM。好了，我的解说到此为止了，后续我还会接着讲解这部剧，宝子们别忘记给个三连支持一下哦。